ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு பிகினர் ஒரு பிகினர் வந்து இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இது வந்து என்ன ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஸ்டடி பிளானோட வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் சரியா ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக எண்டு வர பாருங்க அப்போ தான் நம்ம கூடிய கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஓ ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏ எக்ஸாம் நடந்துச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே எழுதியிருப்போம் அதுக்கான ஒரு கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன டார்கெட் வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி அது மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எது வந்து ஹை வெயிட்டேஜான யூனிட் லோ வெயிட்டேஜான யூனிட் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெகா லைவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஓகேவா வித் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஸ்டடி பிளானோட வந்து நம்ம ஒரு லாங் டர்ம் ஓகேவா ஒரு லாங் டர்ம் கமிட்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் சோ அத பத்தின ஒரு டீடைல் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு த்ரீ இன் ஒன் மெகா லைவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அகாடமியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது என்னென்ன கோர்சஸ்க்கு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிஏஇ டிஎன்இபிஐ ஓகேவா இந்த மூணு எக்ஸாமையும் கம்பைன் பண்ணது மாதிரி ஒரு லைவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஓகேவா அதாவது நீங்கள் அந்த ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு எக்ஸாமையும் கிராக் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு சிலபஸ் கவரேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நல்ல ஒரு லாங் டேர்மாக இருக்கும் ஓகேவா வித் வந்து இப்போ நார்மலாக மித்த அகாடமிஸில் இருக்க மாதிரி இல்லாமல் ஒரு உங்களுக்கு அந்த அப்ரோச்சே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முந்தின நாளே என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டாபிக் நடத்திட்டு அதில் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு மறுநாள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் டிஸ்கஷன் மறுநாள் ஒரு டாபிக் வித் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ இதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த யூனிட் முடிகிறவர அந்த யூனிட் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் குவிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் லெவல் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம் லெவலுக்கான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் லேட்டராக அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு எக்ஸாமுக்குமே சேர்த்து வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் வீடியோவில் வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி சரியா ஒரு சிங்கிள் கோர்ஸில் வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஒரு த்ரீ இன் ஒன் மெகா லைவ் ஒன் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம அகாடமியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வில்லிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடிய நம்ம நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் நம்மள்ட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட் அதாவது அந்த சர்வேர் கோர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏடிசி ஆர் எனி அதர் கோர்ஸ் டிஆர்பி இந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த லைவ் கோர்ஸில் ஃபைவ் ட்ரிபிள் நைன் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டை பே பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த லைவ் கோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக ஃபைவ் ட்ரிபிள் நைன் அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டூ டேஸுக்கு ஒரு லோயஸ்ட் ப்ரைஸிங் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன ஆஃபர் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிறீங்க மித்த அகாடமியை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அகாடமியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஒரு லோயஸ்ட் பிரைஸிங்ல தான் நம்ம வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸே நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸ்டூடெண்டோட ஒரு வெல்ஃபேர்க்காக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப லோயஸ்ட் பிரைஸிங் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றோம் சோ இந்த ஆஃபரை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க முக்கியம் அந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி இதை பத்தின என்ட டீடெயில்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டிஎன்பிசி ஏஇ எக்ஸாமை பற்றின ஒரு அப்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரீசெண்டாக ஆனுவல் பிளானரில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாக்டாக கொடுத்துட்டாங்க சரியா அதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆனுவல் பிளானரில் ரொம்ப வந்து மினிமம் எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் சொன்ன டேட்டில் கண்டிப்பாக வச்சுருவாங்க அதே டேட்டில் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிலே ஆனது இதுவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவ
அப்படிங்கிறது இவ்வளவு மினிமம் மார்க் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போஸ்டிங் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி எம்பிசி அடிஎன்சிக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி எஸ்சி கேண்டிடேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி எஸ்சி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஸ்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ நைன்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கட் ஆஃப் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு கட் ஆஃப் நம்ம எதிர்பார்க்கறோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கூட தான் செய்யும் சோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலுக்கு ஒரு த்ரீ எயிட்டி பிசி கம்யூனிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி பிசிஎம் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்பிசி அடிஎன்சி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சிஏ பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டென் ஓகேவா எஸ்சி கம்யூனிட்டி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலரா எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு உள்ள வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் இருக்கும் அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டென் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எஸ்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா ரீச் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு டார்கெட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நமக்கு லாஸ்ட் நடந்த எக்ஸாமோட ஒரு அந்த வெயிட்டேஜ் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்தும் எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் பிராக்டிஸ் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராக்டிஸ்ல வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சரியா பில்
அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஹை வேட்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோக்ரபி பாலிட்டி அதுக்கப்புறம் ஐஎன்எம் யூனிட் எயிட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த மேக்ஸ் வந்துடும் லோ வேட்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமி யூனிட் நைன் அதுக்காக அந்த லோ வேட்டேஜ் படிக்க வேணாமா சார் கேட்டா கிடையாது அதையும் படிச்சதாகணும் பட் அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கம்மி அப்படிங்கறக்காக தான் அப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம அகாடமில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க்ஸ் அவதார் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன் எயிட்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளானோட வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ வந்து இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு செக்மெண்ட்ஸா இருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மெக்கானிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குனா மெக்கானிக்ஸ் பத்தின ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீடெயில்ஸ் நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் இருக்கும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அந்த டாபிக் நடத்திடுவோம் அந்த கிளாஸ்லயே அது ரிலேட்டடா ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவோம் சரியா ஜஸ்ட் ஷோன் மட்டும் பண்ணுவோம் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு மறுநாள் அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் சரியா இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ்ல வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருவோம் இந்த கொஸ்டின் இந்த ப்ராப்ளம் டு கான்செப்ட்ல நம்ம சால்வ் பண்றது மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஜஸ்ட் அந்த யூனிட்டை பத்தி என்னன்ற ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டு ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு உங்களுக்கு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் டு கான்செப்ட்ல அந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணுவோம் மறுநாள் அதே மாதிரி ஸ்பாட் ரேப் ரேப்பிட் ஃபயர் குவிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரேப்பிடா கொஸ்டின் அடுத்தது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாக்டா எக்ஸாம் லெவல்ல கொஸ்டின் எப்படி இருக்குமோ இந்த ஏஐ லெவலுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் செட் வச்சு அதுவும் உங்களுக்கு பிராக்டிஸுக்காக தான் அதே மாதிரி ஃபைனல் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இண்டிவிஜுவலா நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்பார்க் சேலஞ்சுங்கிறது அந்த எக்ஸாம்ல நம்ம எப்படி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினோட கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரியான ஒரு லெவல்ல வந்து எனது உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த ஏழு செக்மெண்ட்ஸ்மே வந்து ஒரு நம்ம அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றத ஒரு டிஃபரண்ட் அப்ரோச்ல நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கறக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடா கொடுக்கணுன்றக்காக தான் நம்ம கொண்டு வந்தோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெகா லைவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் இந்த ஸ்பார்க்ஸ் அவதார் சீரீஸ்ங்கிறது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க ஏர்லியரா ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த மெகா லைவ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்ஸா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸையுமே என்ன பண்ணிருவோம் அப்படின்னா கவர் பண்ணிருவோம் லாஸ்ட் மந்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது சப்ஜெக்ட் வைஸ் அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் வைஸ் டெஸ்ட் ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்றது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்குங்கிறது எடுத்துருவாங்க அந்த ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின்ல தான் போஸ்டிங் எப்பயுமே மிஸ் ஆகும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதா லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஃபுல்லா நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கான அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டே ஒன்ல இருந்து டே டுவெல் வரை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சப்ஜெக்டை பொறுத்து இந்த டேங்கிறது வந்து மாறக்கூடியதான் சரியா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலேஜ் ஷேரிங் இருக்கும் அதே டேல செகண்ட் செஷன் வந்து ஒரு டாபிக் நடத்திட்டு அதுக்கான கொஸ்டின் கொடுத்துருவோம் நம்ம அடுத்து டே டூல மொத நாள் கொடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு அடுத்த டாபிக் வித் கொஸ்டின் கொடுப்போம் சோ இதே மாதிரி நமக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்டு வந்து டே எயிட் வர அதுக்கப்புறம் டே நைன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேப்பிட் ஃபயர் குவிஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம் லெவல் ஃபைனல் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட் ஸ்பார் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு மூவ் ஆகும் ஓகேவா சோ இதே மாதிரிதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லா சப்ஜெக்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்தடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை கொடுத்துருவோம் சோ அந்த ஆர்டர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் என்னது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர்சிசி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபுளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலஜி வாட்டர் சப்ளை அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் டிஸ்போசல் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான சீக்வன்ஸ்ல தான் இருக்கும் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ இதையுமே கம்பேர் பண்ணி தான் சிலபஸ் நம்ம கொடுப்போம் மூணு இதுல உள்ளதுமே கம்பைண்டா நடத்திரும் ஓகேவா சோ உங